सबैले स्वागत छ आजको यस भिडियोमा मैले पर्पज अफ हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन अर्थात उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइनको उद्देश्यको बारेमा तपाईलाई केही कुरा डिस्कस गर्ने छु सुरुमा मैले एउटा इक्जाम्पलबाट अगाडि बढ्न चाहे जहाँ मैले दुईवटा कन्डिसन लिन्छु एउटा सिक्सटी सिक्स केबी ट्रान्समिसन लाइन र अर्को चाहिँ एक सय बत्तिस ट्रान्समिसन लाइन र ट्रान्समिसन लाइनको भोल्टेज बढाउँदा के फरक देखिँदो रहेछ भन्ने कुरालाई हामी डिस्कस गर्छौँ सुरुमा अनि त्यसपछि भोल्टेज धेरै चाहिने भन्दा बढी बनाएमा चाहिँ के बेफाइदा हुँदो रहेछ त्यो कुरा डिस्कस गर्नेछौँ र सुरुमा मैले एउटा सेन्टेन्स लेखेँ फर अ गिभन अमाउन्ट अफ पावर टु बी ट्रान्समिटेड ओभर गिभन डिस्टेन्स भनेको कुनै निश्चित भ्यालुको पावरलाई हामीले निश्चित डिस्टेन्समा ट्रान्सफर गर्दैछौँ ल यो इक्जाम्पलको लागि मैले इक्जाम्पलको लागि मैले मानेँ पचास मेगावाट पावर मेगावाट पावर पचास किलोमिटरको लागि मैले ट्रान्समिट गर्दैछु भने हामीलाई पावरको फर्मुला थाहा छ पी इक्वल टु रुट थ्री बिएल आइएल कस फाइभ जहाँ बिएल भनेको लाइन भोल्टेज आइएल भनेको लाइन करेन्ट र कस फाइभ भनेको पावर फ्याक्टर र यदि हामीले यो लाइनमा युज नगरिकन फेजमा गरेको भए के हुन्थ्यो थ्री बिपिएच आइपिएच आइपिएच कस फाइभ हुन्थ्यो यसको लागि हजुरले थ्री फेज र सिङ्गल फेजको मैले एउटा भिडियो बनाएको छु त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट मैले आइएल निकाल्न सक्छु आइएल भनेको पी अपन रुट थ्री बिएल कस फाइभ अब पावर लस इन द ट्रान्समिसन लाइन ट्रान्समिसन लाइनमा हुने पावर लस निकाल्न खोजेँ मैले र पावर लस भनेको पर फेज हो यो पर प्रत्येक कन्डक्टरमा भएको पावर लस आइएल स्क्वायर इन्टु थ्री र आइएल मलाई यहाँबाट आउँछ र मैले रेस्टेन्ससँग इन्टु गरेँ भने के हुन्छ मैले पावर लस पाउन सक्छु र एउटा ट्रान्समिसन लाइन मैले इक्जाम्पलमा लेखेको छु पचास मेगावाट ट्रान्समिट गर्नु छ पचास किलोमिटरको लागि भने अब यसमा मैले सुरुमा सिक्सटी सिक्स केबीको लाइन मान्छु एउटा इक्जाम्पल अर्को चाहिँ एक सय बत्तिसको लाइन मान्छु र सिक्सटी सिक्स केबीको लाइनको लागि मैले आइएल निकाल्न सक्छु आइएल भनेको कति हुने भयो पचास इन्टु टेन टु पावर सिक्स डिवाइड बाई रुड थ्री सिक्सटी सिक्स इन्टु टेन टु पावर थ्री र पावर फ्याक्टर मैले यो इक्जाम्पलको लागि जिरो पोइन्ट नाइन माने यसबाट करेन्ट कति निस्किन्छ क्याल्कुलेट गर्नु फोर एटी फाइभ पोइन्ट नाइन एट त्यस्तै गरी एक सय बत्तिसको लाइनको लागि करेन्ट कति निस्किन्छ टू फोर्टी टू पोइन्ट नाइन नाइन यो क्रस भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ क्याल्कुलेट गरेर अब यहाँबाट हामीले के बुझ्यौँ भने यदि हामीले भोल्टेज लेभल बढायौँ सिक्सटी सिक्स केबीमा फोर एटी फाइभ थियो भने वान थर्टी टू केबीमा कति थियो चार सय दुई सय बय बयालिस पोइन्ट नाइन नाइन भनेको भोल्टेज लेभल बढाएपछि के हुँदो रहेछ करेन्ट घट्दो रहेछ न पावर लस भनेको हामीले यसमा मैले आरको भ्यालु सब्सिड गरेको आर भनेको रोयल बाई ए यो रिस्टेन्सको फर्मुला यसरी नै निकाल्न सक्छौँ र यहाँबाट हामीले टेबलमा के देख्न सक्यौँ भने भोल्टेज लेभल बढाउँदै जाँदा पावर लस के रहेछ घट्दै जाँदो रहेछ किनकि करेन्टको भ्यालु घट्छ र यो पावर लस चाहिँ यो आई स्क्वायर आर गरेर लिएको आई स्क्वायर आर कसरी निकालेको छु भने मैले पावर लस भनेको आई स्क्वायर आर र तिनवटै फेजको पावर लस निकाल्दा थ्री आई स्क्वायर आर हुने भयो र आर भनेको मैले यहाँ इक्जाम्पलमा के मानेको छु भने एउटा बियर कन्डक्टर लिएको छु जसको रेस्टेन्स चाहिँ वान पोइन्ट वान वान पर किलोमिटर लिएको छु र पचास किलोमिटरको लागि पचास इन्टु वान पोइन्ट वान वान हुनुभयो यो रेस्टेन्स र यो करेन्टलाई आई स्क्वायर आरलाई इन्टु गरेर यो भ्यालु आएको हो भनेको सिक्सटी सिक्स केबी लाइनमा चाहिँ थ्री पोइन्ट सिक्स मेगावाट लाइन पावर लस हुँदो रहेछ भने हामीले वान हन्ड्रेड थर्टी टू केबीको लाइनमा चाहिँ जिरो पोइन्ट नाइन सिक्स मेगावाट मात्र लस हुँदो रहेछ भनेको के बुझ्न सक्यौँ भने हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन भइसकेपछि करेन्ट घट्दो रहेछ करेन्ट घटिसकेपछि पावर चाहिँ लस चाहिँ कम हुँदो रहेछ एउटा बेनिफिट आयो मैले बेनिफिट चाहिँ नेक्स्ट फेजमा हजुरलाई जानकारी गराउँछु र यहाँबाट हामीले यदि पावर लस चाहिँ कन्स्टेन्ट मान्यौँ हामीले भनेको फाइभ पर्सेन्ट मात्र पावर लस गर्ने भनेर ट्रान्समिसन लाइन डिजाइन गऱ्यौँ भने एरिया निकाल्न सक्छौँ एरिया भनेको के रहेछ पी स्क्वायर रोयल बाई थ्री 
भीएल स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई र यहाँ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ पावर टू बी ट्रांसमिट फॉर द गिवन डिस्टेंस गरियो वन साइन ये फ्रॉम और साइन कांस्टेंट होन रा यहाँ कांस्टेंट नौ बाग मात्र की हो भीएल स्क्वायर हो वाने को क्या रही है वाने एरिया साइन ये भीएल स्क्वायर संग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पूज रही है कंडक्टर कॉस्ट संगत हैं और मैंने एरिया लाइक कॉस्ट संगत लेट कर दिया इस वही एरिया ऑफ कंडक्टर से हैं कॉस्ट संगत हैं डायरेक्टली लेटेड होने से वाने को जो ती मोटो कंडक्टर भाई हो तेरी देरे पैसा पार से जो ती पातलो कंडक्टर भाई हो तेरी कम पैसा पार नहीं भाई वाने को वॉल्यूम को कुरा है है ना अनि धेरे बड़ा होता है सही इंसुलेशन कॉस्ट पर भी बढ़ दे जाने से अब मैंने ग्राफ बाढ़ बुझाने की कोशिश कर सकूं यहाँ ऐसा सोचने से यदि मैंने वोल्टेज बढ़ा दे बढ़ा दे गाय मैंने कंडक्टर कॉस्ट सही इन्वर्सली वोल्टेज को रिलेशन से नहीं वन बाय बी स्क्वायर बैठा कंडक्टर कॉस्ट गढ़ दे कि ना कि हाई वोल्टेज को लाई इंसुलेशन साइन तेज होने सर का साइन ही बायो ये भी क्या बुझने पा रहे हो अब आम लोग कंप्रोमाइज कर नहीं बने क्यों कर रहे हैं वाने ये भी धेरे ने वोल्टेज बढ़ाने वाले वाने इंसुलेशन कॉस्ट धेरे ने बॉडी होना होने से तेज समय में से कंडक्टर को कॉस्ट कम होने से तो � एरी बोल्टेज थोड़े ही बावन इंसुलेशन कॉस्ट थोड़े लाख से तारा कंडक्टर कॉस्ट बड़ी लाख से अब ए ही दो इटा कुरा ला आधार माने रहा हमने ये उटा इकोनॉमिकल बोल्टेज डिजाइन करें इंसा तेरे कुरा में ले पोसी कुरा करूँ ला और इसे हमने कीना हाई बोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन करी हो बनी कुरा मेन कॉस्ट ऑफ कंडक्टर पॉन्ड विल्डिंग कॉर्ड दूर से तेजी बाहर रहते हैं हाई बोल्टेज लाइन यूज करेंगे वो ऐसा रहा इतनी बंदे का तो ये कुछ अपन याद करना उसकी हाई बोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन धेरे ने हाई बायो वन से कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन बड़ी होने वाला ले सभी ठाउ में जो सॉक तो जो तीस आगे को हाई बोल्टेज लाइन से कंस्ट्रक्ट कर ही देना ना तो तो सभी ठाउ में चार से के बी का लाइन और देखें थे वाला दूसरे बीस का लाइन और देखें थे वाला तो उसे ही कर ही देने की ना कि इंसुलेशन कॉस्ट में अब लगे बेनिफिट अफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन बने फायदा के रही हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन बनाए बना तो बनाइ रही राखे फर अ गिवन अमाउंट अफ पावर टू बी ट्रांसमिटर एव गि डिस्टेंस फिस्ड पावर लिस्ड डिस्टेंस में हम ट्रांसमिट कर अगड़ी के इक्जापल में हमें कति लिखा थे पचास मेगावाट लचास किलोमीटर में ट्रांसमिट कर मैं इसमें फर्स्ट पॉइंट राखे एज द वोल्टेज इंक्रीजेस the current decreases and power loss in the conductor बने को I square R decreases हमने अगर इन देखो एक से बत्तीस में power loss को ती बाव को थियो 0.96 मात्र थियो बने 66 के में को ती थियो 3.6 मेगावाट थियो which helps to improve the efficiency of transmission line बने को यदि power loss decrease होनी बाय बस तो नहीं efficiency तो तेज़ ने बढ़नी बायो voltage level बढ़े बस ये current का मून सा र कंडक्टर में होने पावर लॉस कम होने से र जस्टले पर्सनल लाइन को कार्य सहमता बढ़ाने से बने के इफिशिएंसी बढ़ाने से हमने था से इफिशिएंसी बने को जो इलेनी पावर आउट अपन पी इन हो जाए सॉरी पी लॉस पाए सा पी आउट अपन पी इन इफिशिएंसी बने क्यों पी आउट अपन पी इन र पी आउट बने को पावर इन माइनस पावर लॉस � बढ़ाने गई हो वाने जो बैलू पी लॉस गार्ड ही जान सा माथी को बैलू गार्ड ही गया बस क्यों नहीं वायो इफिशिएंस जो बैलू सा है रा जो पीन लगभग बराबर होते हैं उन्हीं पर रा इफिशिएंसी सा है बढ़ नहीं वायो वाने को पावर लॉस गार्ड ही गई सिर्फ इसी इफिशिएंसी बढ़ नहीं वायो रा यहाँ � 3.6 मेगावाट र इसको 3 फेस को पावर लॉस है 9.6 मेगावाट सा र यहाँ बाटा हम ले यो फॉर्मूला में रहे हुए हैं पीन बने को 50 माइनस 3.6 अपन 50 गरेरा यो 
नाइन्टी टू पॉइंट एट सिक्सटी सिक्स केवी को इफिशिएंसी भो वन थर्टी टू केवी को इफिशिएंसी नाइन्टी एट पॉइंट वन रहे यदि हमें भोल्टेज लेवल बढ़ाया करेन्ट करेन्ट घटने भो करेट घटे पावर लस घटने पावर लस घटे इफिशिएंसी बढ़ने भो इसी बुझ फर्स्ट पॉइंट अब सेकेंड पॉइंट कंडक्टर कस्ट रिड्यूस भोल्टेज बढ़ाए पे के भो कंडक्टर को करेन्ट घटे करेन्ट घटे पातलो कंडक्टर भो भोल्टेज बढ़ाई जाना चाहिए कंडक्टर को साइज घटने भाई साइज घटने हुआ कंडक्टर को कस्ट नहीं घटने भो अगड़ी मैं भनी सकते हैं ना पोइंट में राखे द साइज अफ कंडक्टर इज रिटेड टू करेन्ट सो इफ हाई भोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन भोल्टेज इज हाई एंड करेन्ट इज लो भोल्टेज हाई होता करेन्ट लो हो सो साइज अफ कंडक्टर डिक्रिजेज एंड टोटल कस्ट अफ कंडक्टर अल्सो डिक्रिजेज बने कंडक्टर को साइज करेन्ट में भर पर्ने हुआ उच्च भोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में भोल्टेज बढ़ी रेन्ट कम हो रंडक्टर को साइज घटना गई कंडक्टर को ओवरअल मूल्य नई घट फर्स्ट पॉइंट में के थी इफिशिएंसी बढ़् सेकेंड पॉइंट में के थी कंडक्टर को मूल्य घट रड पॉइंट में एज द साइज अफ कंडक्टर डिक्रिजेज साइज तो हमारा अब कंडक्टर को डिक्रिज होने भाई क्योंकि हाई भोल्टेज क्योंकि लो करेन्ट पास कर वेट अफ कंडक्टर अल्सो डिक्रिजेज सानसानों कंडक्टर मोटो कंडक्टर को भाई सानों कंडक्टर को वेट डिक्रिजेज होने भो एंड सैग अफ कंडक्टर इज लो सैग कंडक्टर में होने सैग भी लो हो रहा हाइट अफ टावर इज अल्सो लो विच हेल्प्स टू रिड्यूस द कैपिटल कस्ट और इन्वेस्टमेंट कस्ट टोटल ओवरअल कस्ट अफ सीस्टम नहीं घटना काम कर सैग बने ये इमेजिनेर राइट कहीं तो कंडक्टर तो इसी लाने सकि कुछ न कुछ ये तो तल झर छाड़ ये इमेजिनेर लाइन रो एक्चुअल लाइन को लेंथ लैग भाई रंडक्टर को वेट घट्द ज्यादा सैग घट्द जान सैग घट्द गए पे के होने भाई टावर को हाइट भी कम होने यूज कर सको अब लास्ट अर्क पॉइंट भोल्टेज ड्रप इन कंडक्टर अल्सो डिक्रिजेस सो लाइन रेगुलेसन इंप्रूव बने लाइन में ड्रप होने भोल्टेज आइएल इंटू जेड अथवा जेड बने आर प्लस जेड एक्सएल यो टोटल इंपिडेन्स भोजे मैं टोटल इंपिडेन्स में ड्रप होने भोल्टेज भी कम हो क्योंकि हम करेन्ट नहीं कम छेन्ट कम भाई भोल्टेज ड्रप भी कम हो ड्रप कम भाई लाइन रेगुलेसन राम हो र रिसिविंग इन भोल्टेज भोल्टेज रेगुलेसन भोल्टेज ड्रप कम भाई रिसिविंग इन को भोल्टेज अबाउट टू सें सेंडिंग इन को भोल्टेज हो रन रेगुलेसन राम हो रहा इसको डिमेरिट डिमेरिट अथवा हमें ख्याल कर पर्ने कुछ के होने सब ट्रांसमिशन लाइन हाई भोल्टेज कराते होने जी कस्ट बढ़ाइ यो इसमें लगने इन्सुलेसन कस्टर बढ़ना जान इन्सुलेसन कस्ट बढ़ना जाने हुआ यह अर्क डिमेरिट अथवा इस धेरी नबढ़ाए नबढ़ा धेरे हाई भोल्टेज नबना भेन पोइंट ना इन्सुलेसन कस्ट इंक्रीज हो रफली पर्पोसनल टू द ट्रांसमिशन लाइन को भोल्टेज होने भोल्टेज बढ़ा जाना यह इस लिनीयर नहीं बढ़ना जाना तेल इन्सुलेसन लियर कर अगड़ी बढ़ने वाले ट्रांसमिशन लाइन को भोल्टेज डिसाइड कर साथ ही मैं ये भिडियो यहीं सू आशा करूँ ये भिडियो तब सहयोग करें धन्यवाद